بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈی ایس سٹوڈنٹ لیٹ اس سٹارٹ دا نیکسٹ ٹاپک آف یونٹ ایٹین وچ از بلیک باڈی ریڈیشنس بلیک باڈی ریڈیشن بلیک باڈی اور بلیک باڈی ریڈیشن کو بچوں انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے آئی وانٹ ٹو انٹروڈیوس الیکٹرو مگنیٹک اسپیکٹرم اینڈ دین تھرمل ریڈیشنس سو فسٹ آف آل واٹ از الیکٹرو مگنیٹک اسپیکٹرم آپ کے سامنے میں نے ریڈیشنس کے نیم لکھے اور ان کو انکریزنگ انرجی کے آرڈرڈ میں فرام باٹم ٹو ٹاپ میں نے لکھا ہے سب سے کم انرجی والی الیکٹرو مگنیٹک ریڈیشنس وچ آر جنریٹیڈ بائی دا اینٹینا آر نیمڈ ایز ریڈیو ویو دین مائکرو ویو دین انفرا ریٹ دیز آل آر انویزیبل ریڈیشن دس پورشن آف الیکٹرو مگنیٹک ریڈیشن از ویزیبل وچ از ان بٹوین فور ہنڈریڈ نینو میٹر اینڈ سیون ہنڈریڈ نینو میٹر دین اگین دا ریجن ووز ویو لینتھ از لیس دین فور ہنڈریڈ نینو میٹر از الٹرا وائلٹ ریجن اٹ از آلسو انویزیبل دین ایکس ریز اینڈ گیما ریز سب سے زیادہ انرجی گیما ریز کی ہوتی ہے اور سب سے کم انرجی ریڈیو ویوز کی اکارڈنگ ٹو کوانٹم تھیوری انرجی از ریٹن ایز ایچ ایف ان ٹرم آف ویو لینتھ اٹ از ایچ سی اوور لیمڈا اس کا مطلب ہے کہ اگر ان ریڈیشن کی انرجی باٹم سے ٹاپ کی طرف انکریز کر رہی ہے تو اٹ مینز ان کی فریکوینسی بھی انکریز کر رہی ہے کیونکہ فریکوینسی اور انرجی آپس میں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں لیکن ان کا ویو لینتھ ڈیکریز کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی الیکٹرو مگنیٹک ریڈیشنز ہیں ان کی فریکوینسی ڈفرنٹ ہوتی ہے ان کا ویو لینتھ ڈفرنٹ ہوتا ہے دوسرے لفظوں میں ان کی انرجی ڈفرنٹ ہوتی ہے لیکن ان تمام ریڈیشن کے کامن فیچرس کیا ہیں دے آر ناٹ ڈیفلیکٹیڈ بائی الیکٹرک اینڈ مگنیٹک فیلڈ دے موو ان فری اسپیس وتھ سیم اسپیڈ وچ از اسپیڈ آف لائٹ ڈینوٹیڈ بائی سی نومیریکلی تھری انٹو ٹین ریز ٹو پاور ایٹ میٹر پر سیکنڈ دے ہیو نو چارج نو میس یہ تمام ان ریڈیشنوں کے کامن فیچر ہیں لیکن ڈفرینس کیا ہے بچوں پھر ایک دفعہ بتا رہا ہوں ان کی انرجی ان کی فریکوینسی اور ویو لینتھ وہ ڈفرینٹ گیما ریز کی فریکوینسی سب سے گریٹیسٹ ہے لیکن ویو لینتھ سب سے شارٹیسٹ ریڈیو ویوس ان کا ویو لینتھ سب سے لانگر ہے لیکن فریکوینسی یا انرجی وہ سب سے کم ہے دس از دا الیکٹرو مگنیٹک اسپیکٹرم نو بلیک باڈی اور بلیک باڈی ریڈیشنز کیا ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے آئی وانٹ ٹو انٹروڈیوس تھرمل ریڈیشنس سو واٹ آر تھرمل ریڈیشنس تھرمل ریڈیشن ڈیفینیشن ڈی اسٹوڈنٹس جتنے بھی آبجیکٹس ہم اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہیں وہ تمام ریڈیشنس امٹ کر رہے ہیں اس کی ریزن کیا ہے ہر باڈی کا ایک اسپیسیفک ٹیمپریچر ہے اس ٹیمپریچر کی وجہ سے جو بھی آبجیکٹ ریڈیشنز امٹ کرتا ہے ان کو ہم تھرمل ریڈیشنز بولتے ہیں سو ریڈیشنز امیٹڈ بائی دا باڈی بیکاز آف اٹس ٹیمپریچر آر کالڈ تھرمل ریڈیشن ڈی اسٹوڈنٹس اس کا مطلب ہے انسانی جسم سے بھی ریڈیشنیں ہر وقت امٹ ہو رہی ہیں ان دیواروں سے بھی ریڈیشن ہر وقت امٹ ہو رہی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنے باڈیز ہیں وہ صرف ریڈیشنس کے امیٹر ہیں ساتھ ساتھ یہ تمام باڈیز جو آپ اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہیں یہ سراؤنڈنگ سے ریڈیشنس کو ابزار بھی کر سو آل دا باڈیز ناٹ اونلی امٹ سچ ریڈیشن بٹ آلسو ابزارب دیم فرام دیر سراؤنڈنگس اب کوشچن یہ ہے بچوں کہ کیا سارے باڈیز ایک ہی انرجی کی ریڈیشن امٹ کرتے ہیں یا جو ریڈیشنیں باڈی امٹ کرتے ہیں ان کی انرجی کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے تمام باڈیز ہر ٹیمپریچر پہ ایک انرجی کی یا ایک ویو لینتھ کی ریڈیشن امٹ نہیں کرتے دا انرجی آف ریڈیشن امیٹڈ بائی باڈی ڈیپینڈز آن دا ویریس فیکٹرس فسٹ آف آل دا انرجی آف امیٹڈ ریڈیشن ڈیپینڈز آن دا ٹیمپریچر آف باڈی دین شیپ اینڈ سائز آف باڈی اینڈ میٹیریل آف وچ اٹ از میڈ اس کا مطلب ہے چونکہ ڈفرنٹ باڈیز کا میٹیریل تو ڈفرنٹ ہے تو ہر باڈی سے نکلنے والی ریڈیشنوں کی انرجی ان کے ویو لینتھ وہ ڈفرنٹ ہیں سو دا انرجی آف امیٹڈ ریڈیشن ڈیپینڈ آن نمبر ون ٹیمپریچر دین شیپ اینڈ سائز اینڈ میٹیریل آف دا باڈی اگین ریڈیشن امیٹڈ بائی دا باڈی بیکاز آف اٹس ٹیمپریچر آر کال تھرمل ریڈیشن آل دا باڈیز ناٹ اونلی امٹ دیز ریڈیشن بٹ ابزارب دیم فرام دیئر سراؤنڈنگس اینڈ دا انرجی آف امیٹڈ ریڈیشن 
depends on temperature of the body, shape and size of the body and the material of which it is made. Now, I want to tell you what is the effect of temperature on the energy of emitted radiation. At low temperature, a body emits radiations of longer wavelength in the infrared region of electromagnetic spectrum, which is invisible. This means that मेरे बॉडी में से जो रेडिएशन इस वक्त अमिट हो रही हैं वो इनविजिबल हैं क्योंकि इंसानी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है दैट इज़ अबाउट 310 केल्वन और 37 डिग्री सेंटीग्रेड सो हमारे जिसम से निकलने वाली रेडिएशंस लॉन्गर वेव लेंथ की हैं इन्फ्रा रीजन की हैं हमें नज़र नहीं आती इसी तरह से इस दीवार से जो रेडिएशन अमिट हो रही हैं वो भी हमें नज़र नहीं आ रही क्योंकि इस वक्त इस दीवार का जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर विच इज़ आल्सो लो टेम्परेचर एंड रेडिएशन एमिटेड बाय दीज वॉल्स आर आल्सो लाइंग इन द इनविजिबल मीन इंफ्रा रेड रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बट व्हेन टेम्परेचर इज हाई देन द प्रोपोर्शन ऑफ अमिटेड रेडिएशंस ऑफ शार्टर वेव लेंथ इंक्रीजेस कि जब हम एक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर उस बॉडी से निकलने वाली रेडिएशन जो पहले मोस्टली लॉन्गर वेव लेंथ की थी इन्फ्रा रीजन की थी उन रेडिएशनों में जो शार्टर वेव लेंथ है उसका प्रोपोर्शन इंक्रीज करेगा इट मींस देन द ऑब्जेक्ट मे एमिट रेडिएशन ऑफ विजिबल रीजन अलॉन्ग विद द इन्फ्रा ये नहीं कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इन्फ्रा रेडिएशन एमिट नहीं होगी हम कह रहे हैं कि लो टेम्परेचर पर इन्फ्रा रेडिएशनों की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और बाकी अगर कोई रेडिएशनें हैं तो उनकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी अनडिटेक्टेबल होगी लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिर शार्टर वेव लेंथ का प्रोपोर्शन इंक्रीज करता है मीन रेडिएशनें विजिबल रीजन की भी हो सकती हैं एट लो टेम्परेचर द बॉडी अमिट्स रेडिएशन ऑफ लॉन्गर वेव लेंथ इन द इन्फ्रा रेड रीजन ऑफ एलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट एट हाई टेम्परेचर द प्रोपोर्शन द प्रोपोर्शन ऑफ अमिटेड रेडिएशन द प्रोपोर्शन ऑफ अमिटेड रेडिएशन ऑफ शॉर्टर वेव लेंथ इंक्रीज अगर टेम्परेचर लो है बॉडी का बचो तो बॉडी मोस्टली इन्फ्रा रेडिएशन अमिट करता है और अगर टेम्परेचर हाई कर दें तो प्रोपोर्शन ऑफ अमिटेड रेडिएशन ऑफ शार्टर वेव लेंथ इंक्रीज एंड नाउ दीज रेडिएशन मे बी विजिबल एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं कि सपोज आपके पास एक आयरन रॉड है अगर आप उसको रूम टेम्परेचर पे वॉच करें तो उसमें से निकलने वाली रेडिएशनें लॉन्गर वेव लेंथ की होती हैं इन्फ्रा रीजन की होती हैं और हमारी आंख उन रेडिएशन को डिटेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि हमारी आंख सेंसिटिव है उन रेडिएशन के लिए जिनका वेव लेंथ सेवन नैनोमीटर और 400 हंड्रेड नैनोमीटर के इन बिटवीन है इन्फ्रा रेडिएशन का वेव लेंथ सेवन हंड्रेड नैनो मीटर से बियॉन्ड होता है हमारी आँख उन रेडिएशन को डिटेक्ट नहीं कर सकती लेकिन अगर एक इन्फ्रा रेड डिटेक्टर हो और हम रूम टेम्परेचर पे उस डिटेक्टर को इस आयरन रॉड के सामने रखें तो वो डिटेक्टर हमें बताएगा कि ये आयरन रॉड रेडिएशन अमिट कर रहा है लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं तो हम बच्चों ऑब्जर्व करते हैं कि इस राड का कलर चेंज हो जाता है इसका कलर पहले हमें डल रेड नज़र आना शुरू होता है फिर ये ग्लो करना शुरू कर देता है जब टेम्परेचर हम मोर एंड मोर बढ़ाते जाते हैं इसका मतलब है कि लो टेम्परेचर पे बॉडीज मोस्टली लॉन्गर वेव लेंथ की रेडिएशन मिट करते हैं और जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रोपोर्शन ऑफ शार्टर वेव लेंथ इनक्रीज करता है इट हैज़ बिन फाउंड दैट थर्मल रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेव लेंथ ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी इन द अल्ट्रा वायलट विजिबल एंड इंफ्रा रेड रीजन ऑफ अलेक्ट्रो मैगनेटिक स्पेक्ट इट हैज़ बिन फाउंड दैट मीन इट हैज़ बिन फाउंड एक्सपेरिमेंट कि एक बॉडी जो रेडिएशन एमिट करता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर दीज रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ कॉन्टीन्यूस distribution of wavelength of different intensity in ultraviolet visible and infrared regions of electromagnetic spectrum हम कह रहे हैं 
कि जो थर्मल रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस होता है और मोस्टली किस रीजन में होता है अल्ट्रा वायलट विजिबल एंड इंफ्रारेड रीजन ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किस रीजन की रेडिएशन ज़्यादा हैं किस रीजन की रेडिएशन कम हैं ज़्यादा या कम का मतलब कि किस रीजन के वेव लेंथ की इंटेंसिटी ज़्यादा है किस रीजन के वेव लेंथ की इंटेंसिटी कम है दैट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी दिस एक्सपेरिमेंट बाई विच वी हैव फाउंड दैट थर्मल रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेव लेंथ ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी इन द अल्ट्रा वायलट विजिबल एंड इंफरेंट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट एक्सपेरिमेंट या दैट करव विच रिप्रजेंट द स्पेक्ट्रम ऑफ थर्मा रेडिएशन आई एम ड्राइंग हेयर ऑन द बोर्ड ऑन दिस एक्सिस इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड ऑन दिस एक्सिस वेव लेंथ दिस इज द एक्सपेरिमेंटल करव ऑफ थर्मल रेडिएशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर विच टेल्स अस द स्पेक्ट्रम ऑफ थर्मल रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेव लेंथ ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी एंड दीज वेव लेंथ मे बी इन द इंफ्रारेड विजिबल एंड अल्ट्रा वायलट रीजन ऑफ इलेक्ट्रो मैगनेटिक स्पेक्ट क्योंकि लॉन्गर वेव लेंथ टूवर्ड्स इंफ्रारेड इंटरमीडिएट वेव लेंथ मे बी विजिबल एंड द वेव लेंथ विच आर शार्टर दैन फोर हंड्रेड नैनोमीटर आर नेम्ड एज अल्ट्रा वायलट नो वट इज़ द प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है दिस इज एक्सपेरिमेंटल कर्फ अब कोई भी हम ग्राफ ड्रा करते हैं कोई सी भी वेरिएबल के रिलेशन को जब हम लिखते हैं तो या तो रिलेशन को डिफाइन किया जाता है या रिलेशन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जाता है या रिलेशन को ग्राफिकली ड्रा किया जाता है दिस कर्व इज रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड द वेव लेंथ एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर अब जाहिर है ये दो वेरिएबल्स का रिलेशन है अब ये दोनों वेरिएबल्स आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं एक तो थियोरेटिकली हम इनको बयान कर सकते हैं दूसरा मैथमेटिकली भी इसको लिखा जा सकता है अब थियोरेटिकली तो हमें नज़र आ रहा है कि शार्टर वेव लेंथ की भी इंटेंसिटी कम है और जैसे जैसे वेव लेंथ इंक्रीज़ कर रहा है इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर रही है इस वेव लेंथ की इंटेंसिटी सबसे ग्रेटेस्ट है और फिर उसके बाद जब वेव लेंथ मज़ीद इंक्रीज करता है इंटेंसिटी डिक्रीज कर रही है तो प्रॉब्लम यह है कि एक ऐसा थियोरेटिकल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव किया जाए जो अमिटेड रेडिएशन की इंटेंसिटी और वेव लेंथ की डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करें सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी या एनर्जी ऑफ द थर्मल रेडिएशन अमंग डिफरेंट वेव लेंथ एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर रिमेट एन अनसॉल्व प्रॉब्लम ओवर मैनी थर्मल रेडिएशन की इंटेंसिटी वेव लेंथ के साथ वेरी कर रही है डिफरेंट वेव लेंथ की इंटेंसिटी की वैल्यू डिफरेंट है और इंटेंसिटी वेव लेंथ के साथ किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या इसको थेरेटिकली एक्सप्लेन करना साइंटिस्ट के लिए एक प्रॉब्लम रहा है यानी साइंटिस्ट के पास कोई ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और उस एक्सप्रेशन को ड्राइव करने की बेसिस नहीं थी जिससे अगर हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी वेव लेंथ की इंटेंसिटी कैलकुलेट करें तो वो वैल्यू इस एक्सपेरिमेंटल कर्व के ऊपर आए सपोज दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ थर्मल रेडिएशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर टी नो दिस होल कर्व इज एट टेम्परेचर टी इट मीन्स जो तीन वेरिएबल हैं हमारी इस डिस्कशन में एक तो बॉडी का टेम्परेचर दूसरा अमिटेड रेडिएशन के वेव लेंथ और उन वेव लेंथ में इंटेंसिटी की वैल्यूज़ की डिस्ट्रीब्यूशन अब अगर हम टेम्परेचर को फिक्स कर दें तो फिर पीछे दो वेरिएबल बच गए हैं विच इज़ वन ऑफ दैम इज़ अलॉन्ग द ऑरिजेंटल एक्सिस द अदर वन इज़ अलॉन्ग द वर्टिकल एक्सिस एनी पॉइंट ऑन दिस एक्सपेरिमेंटल कर हैव अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी एंड वेव लेंथ सपोज दिस इज द पॉइंट विच इज लाइंग ऑन द कर हैविंग अ वेव लेंथ हेयर तो अब ये वाला वेव लेंथ अगर इस वेव लेंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में पुट की जाए तो 
इसके करस्पॉन्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आनी चाहिए तो दैट वॉज द प्रॉब्लम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनर्जी ऑफ थर्मल रेडिएशन अमॉन्ग डिफरेंट वेव लेंथ एट पार्टिकुलर टेम्परेचर दैट रिमेन एन अनसॉल्व प्रॉब्लम ओवर मैनी ईयर दिस प्रॉब्लम वॉज रिजॉल्व बाई इंट्रोड्यूसिंग एन आइडियल रेडिएटर अभी तक तो बच्चों हम एक आम बाडी की बात कर रहे थे कि कोई भी बाडी है चाहे इंसानी जिसम है किसी भी मेटीरियल का बना हुआ है किसी भी शेप का है किसी भी साइज़ का है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेडिएशन अमिट करता है जिनको थर्मल रेडिएशन बोलते हैं लेकिन इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए थर्मल रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को अंडरस्टैंड करने के लिए एक आइडियल रेडिएटर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया उस आइडियल रेडिएटर को कैविटी रेडिएटर या ब्लैक बॉडी कहते हैं अब जैसा कि बच्चों आप जानते हैं गैस के मालिक्यूल्स का बिहेवियर डिस्क्राइब करना साइंटिस्ट के लिए इजी नहीं था गैस के लाज बनाए गए और गैस के लाज एक्चुअली तौर पर गैस के मालिक्यूल्स के बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं अब अब गैस का मालिक्यूल्स का बिहेवियर पहली बात गैस के मालिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं डिफरेंट बिलास्टिज के साथ मूव करते हैं तो इन तमाम फीचर्स को अंडरस्टैंड करना साइंटिस्ट के लिए नामुमकन था या मुश्किल था तो इसलिए गैस के बिहेवियर को गैस के काइनेटिक बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए गैस का मॉडल प्रपोज किया गया जिसको आइडियल गैस मॉडल कहते हैं अब जितने भी आप गैस लाज पढ़ कर आए हैं वो आइडियल गैस के लिए क्योंकि एक रियल गैस का जो बिहेवियर था उसको स्टडी करना दैट वॉज मोर डिफ़िकल्ट फॉर द साइंटिस्ट तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक आइडियल गैस इंट्रोड्यूस की गई विच इज़ फिजिकली नॉट प्रेजेंट हेयर ऑल द गैस इज आ रियल गैस इसी तरह फिजिक्स में आप बच्चों फर्स्ट ईयर में पढ़ कर आए हैं फ्लूड डायनेमिक्स फ्लूड डायनेमिक्स मीन स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोइंग फ्लूड अब अगर एक फ्लूड है उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना उसकी इक्वेशंस ऑफ डायनेमिक्स डराइव करना ये मुमकिन नहीं है जब तक हम एक आइडियल फ्लूड का आइडिया इंट्रोड्यूस ना करें जितने भी फ्लूड हैं रियल हैं लेकिन हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बर्नालीज इक्वेशन ये डराइव की बाय इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ आइडियल फ्लूड एक फीचर जो आइडियल फ्लूड का है दैट इज़ इट इज़ नॉन विस्कस तो आप बच्चों जानते हैं कोई भी ऐसा फ्लूड नहीं है जो नॉन विस्कस हो हर फ्लूड की कुछ ना कुछ विस्कासिटी है लेकिन हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी ड्राइव की बर्नाली ने बर्नाली रिलेशन दिया बाय एज्यूमिंग द फ्लोइंग फ्लूड इज़ नॉन विस्कस सो इसी तरह से एनर्जी ऑफ थर्मल रेडिएशन डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर साइज शेप एंड मटीरियल ऑफ द बॉडी ऑफ विच इट इज़ मेड थर्मल रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए एक आइडियल रेडिएटर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया उसको कैविटी रेडिएटर भी बोलते हैं ब्लैक बॉडी भी बोलते हैं दिस प्रॉब्लम वॉज रिजॉल्व बाई इंट्रोड्यूसिंग एन आइडियल रेडिएटर कार्ड कैविटी रेडिएटर या ब्लैक बॉडी अब नाउ व्हाट इज ब्लैक बॉडी कम टू द पॉइंट ब्लैक बॉडी रेडिएशन मैंने आपको बच्चों ये बताया है ऑल द बॉडीज आर अमिटिंग रेडिएशन बिकॉज ऑफ टेम्परेचर विच आज नोन एज थर्मल रेडिएशन दीज रेडिएशन आर ऑफ डिफरेंट वेव लिंग विद डिफरेंट इंटेंसिटीज और तमाम बॉडीज जो रेडिएशन अमिट कर रहे हैं वो डिफरेंट वेव लेंथ की हैं लेकिन इस बॉडी से जो रेडिएशन अमिट हो रही हैं इस बॉडी से जो रेडिएशन अमिट हो रही हैं इस बॉडी से जो रेडिएशन अमिट हो रही हैं ये डिफरेंट वेव लेंथ की हैं लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे बॉडी से या इस बॉडी से निकलने वाली रेडिएशनों के वेव लेंथ सेम हो एट द सेम टेम्परेचर देयर फोर द प्रॉब्लम वॉज रिजॉल्व बाई इंट्रोड्यूसिंग एन आइडियल रेडिएटर कैविटी रेडिएटर विच इज़ नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन 